Good evening friends. Welcome to another wonderful episode of Talk of the Town. This is Radhika Menon here. Good evening. This is Vikas Karthik. Talk of the Town in the next episode of Lake Swagatho. We are a very talented, multi-talented Kalabhan Biju. Biju, welcome to Talk of the Town. Welcome to Talk of the Town. So, ini orang arca, nama lir festive season lori, ane le katanya boleh deh. Tiap awal ini Kerala perawi oke, itu nama lir kuri bad perhati aja. Marana Arden, Malayali kalau tu baraya betul ya, karena tiap awal ini nama lir lawan North Indian, sem South Indian sem lama mudi micih kondo Arden orang ana. So, nama kita ni buat eating gula deh, balang garang galam, adu boleh Kerala perawi ane galam, nama kita eating gula, nama lir portu umuran tu orang, kena importance. Alah tiap awal ini tanah itu berawa ibu ayam juga. Adi adi sih. Baru baik orang tuh pun nalar berawa log itu tiap awal ini. Adi adi sih. Kulur lighting kering lagi itu malam. Adi. Nah, nama kita ni atlet terus tiap awal ini. ഡിക്കേറ്റ് <laughs> <laughs> ഗീതം വിവിധ ജാതി മതവംശജ സഹചരി പൊരുന്നായി നവയുഗത്തിൻ പൊൻകതിരുകൾ വിളയിച്ചിടും ഭൂമി ശ്യാമസുന്ദര കിരക്കിതാര ഭൂമി ജനജീവിത ധാന്യ സമ്പന്ന ഭൂമി നല്ലൊരു തുടക്കം അല്ലേ അടിപൊളിയായിരുന്നു വിജയടാ അപ്പോ കലാഭവൻ ബിജു അല്ലെ കലാഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കളരി ആണ് മഹാന്മാരെ കളരിയായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് അഭ്യസിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കലാഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ദിഖ്ലാലായാലും ജയറാം ആയാലും ഒരുപാട് പേര് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലാഭവൻ എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു കലാഭവന്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസും കലാഭവനിലേക്കുള്ള ഒരു വരവും എങ്ങനെയായിരുന്നു കലാഭവനിലേക്ക് ഞാന് നമ്മുടെ എല്ലാവരും മിംക്രിക്കാരും മിംക്രി തുടങ്ങുമ്പോ സ്വപ്നം കലാഭവനാണ് അതെ അപ്പൊ മിംക്രിക്കാരുടെ ഏറ്റവും എന്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതൊക്കെ നമ്മള് കലാഭവനാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഞങ്ങള് എടപ്പാള് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഗുരുവായ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുന്നംകുളത്താണ് എന്റെ വീട് അപ്പൊ എടപ്പാള് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഗുരുവായ ഡ്രീംസ് ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ഡ്രീംസ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ നമ്മള് നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ചില സ്കിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കലാഭവൻ എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൂടുതൽ നമ്മള് സംവിധാനം ചെയ്യിച്ചു കലാഭവൻ സജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രജനീകാന്തിനെ കനികരിക്കുന്ന പുള്ളി ചെക്ക പോകയില് രജനീകാന്തിനെ കനികരിച്ച അങ്ങനെ പുള്ളി വന്ന് പുള്ളി വന്നപ്പോ പുള്ളിനായിട്ട് കൂടുതൽ നല്ല സൗഹൃദം വന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി എറണാകുളത്ത് കുറെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കലാഭവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവസരമേ പറയണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ട് ഹരിഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അവിടെ കലാപന്റെ ഗാനമേള മാനേജർ ആയിരുന്നു അത് ശരി പുള്ളിയും ഈ സജീവേട്ടനെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നപ്പോ എന്നെ വിളിക്കും വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ വേദി ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ അവിടെയാണ് എറണാകുളത്ത് അതായത് ആദ്യത്തെ വേദി കലാപനിൽ വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് തീർച്ചയായും കാരണം ആദ്യത്തെ ആ വേദിയിൽ അയാൾക്ക് കയ്യടിയാണോ കൂവലാണോ എന്താണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഭൂവലാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടാൻ തന്നെ കൈയടിച്ച് ചിലപ്പോ തീർത്തു ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച കലാപോല അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റാർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ സൗണ്ട് ആണ് ഓ ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ മറ്റേ പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ഒരു അതോട്ട് കൂടി തുടങ്ങാം എന്താണെന്നറിയാൻ പാടില്ല 
കൃഷ്ണന്റെ പക്ഷത്തിൽ എപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഭാരത്തെ പട്ടി എന്നിട്ട് ഓടിക്കും അന്നൊക്കെ താടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നൊന്നും ബാർബർ ഷാപ്പിലല്ല ദൈവത്തി ഭയങ്കര വാശിക്കാരി അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ ചക്രമാമിനെ പോയിരുന്ന പറയുമ്പോൾ മാധ്യമം കണ്ട് മാമിന്റെ വിളിക്ക് വലിഞ്ഞു കയറും പുള്ളി നമ്മൾ അവനെ താട്ടി വലിക്കുമ്പോഴും രണ്ട് ചക്രമാമൻ കിടന്ന് അഞ്ചോടി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഒരോ മക്കളായി വേർക്കാണ് ഇത് എനിക്കൊരു ഒരു കണ്ണൂർ പ്രോഗ്രാമിന് പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സൗണ്ട് അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് കലാപോലെ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അന്ന് കലാപോലെ ഞാൻ ഇല്ല ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ ഈ പുള്ളി വന്നപ്പോ എന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സൗണ്ട് പുള്ളി കേട്ടു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ രൂപമായിട്ട് വരാം രജിസ്ട്രേഷൻ രൂപത്തിൽ ഞാൻ വരാം സൗണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുള്ളി നന്നായി പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് കാരണം പുള്ളി വന്ന് പുള്ളി ചുണ്ടനക്കി സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനാണ് അന്ന് സൗണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറയാൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഏതൊരു മിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യാണ് കലാപൻ മണിച്ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനൊരു മണിച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഷോസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പുള്ളി വരും ആ സമയത്ത് വരും പുള്ളി അപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്താടാ സുഖല്ലേ എന്താ കണ്ട് ആ എന്താ പറയുക പുള്ളി പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ കയറും പുള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞ പുള്ളി പോവും അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഇതില്ല പുള്ളി വന്ന വണ്ടിയിൽ വരും ടൈമിൽ വരും പോവും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിനെ നല്ല കമ്പനി ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചാലക്കുടി പോകാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്റെ നാട്ടിലൊരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് കുന്നംകുളത്ത് അപ്പൊ ആ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോ അന്ന് ജാഫർക്ക് കയ്യിൽ അഭിനയിക്കണം അപ്പൊ ജാഫർക്ക് ഞാൻ കലാമിൽ എത്തണ സമയത്ത് ജാഫർക്ക് ആണ് സ്കിറ്റ് അപ്പൊ ജാഫർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജാഫർക്ക് നീ മണിച്ചേട്ടനെ കണ്ടില്ലേ സംസാരിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കമ്പനി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിയടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ വിഷ് ചെയ്തു നീക്ക് ശരിയാക്കി തരാന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരവേന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മണിച്ചേട്ടന്റെ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റൂല ജാഫർക്ക് ഒക്കെ എപ്പോഴും പോയി വരാം രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം ട്രാവലറാണ് കാരവാൻ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയേക്കണ വലിയ കാരവാൻ അല്ല ഇപ്പത്തൊക്കെ കാരവാൻ അല്ല ടെമ്പോ ട്രാവലറാണ് കാരവാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കണം അങ്ങനെ ജാഫർക്ക് തന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ പുറത്തിറക്കാൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് നിക്കണം അപ്പൊ ജാഫർക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം കാണാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സ്ലോ മോഷനിൽ വിടുവാണ് കാരവാന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ എന്റെ നാട് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മണിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറിയിരിക്കാം അപ്പൊ മണിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ജാഫർക്ക് എന്നെ പറ്റി ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാണ് മണിച്ചേട്ടാ ഇത് ബിജു പാട്ട് പാടും മെമിക്രിയും സ്കിറ്റ് കളിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചാണ് കലാപനില് നീ എന്താ സിനിമയിലൊന്നും അഭിനയിക്കാത്ത പരിപാടി കൊടുത്ത് സിനിമ പോകാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര അപ്പൊ മണിച്ചേട്ടൻ എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ ഇങ്ങനെ ഇതാരോടും കല ജാഫർ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന പറയാൻ മാത്രമേ പിന്നെ ആരാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മണിച്ചേട്ടൻ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ മണിച്ചേട്ടനായിട്ട് അന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കരവാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് അത് കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ ഒരു ദിവസം വായു നമുക്ക് പാടിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം വാ നമുക്ക് അവിടെ കൂടാം കേട്ടോ മണിച്ചേട്ടൻ ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് മണിച്ചേട്ടൻ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞ വോയിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടി പുള്ളിയുടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞ അതൊന്നും പറയാം ഇതിൽ മൈക്കിൽ പറയാലോ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടോ ചിന്നി പേരുണ്ടോ ചിന്നി പേരുണ്ടോ നമ്മൾ എൻ്റെ പേര് കലാപം മണി
బాయి కూర్చాండి పానంగ తనుమా పడల పొట్టి ఇచ్చి పాపండాకనుమా అలా ఇదో ఇది సంభవం అని పറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ ആരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്ത ഒരു വേദികളിൽ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമാ ഡയലോഗ് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വന്നത് കരുമാടിക്കുട്ടനും വാസന്തി ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും അതിലൊക്കെ അവർ മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു ഡയലോഗ്സ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണല്ലോ പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതെ 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 മണിച്ചേട്ടന്റെ ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണിച്ചേട്ടൻ ചെയ്തു വെച്ച പല പാടങ്ങൾ വാൽക്കണ്ണാടി അങ്ങനെ വസന്തി ലക്ഷ്മി ഞാനും കരുമാടി കൂട്ടൻ അതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരാൾക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ പോലും ചിലപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അന്ന് ജനങ്ങൾ മൊത്തം വസന്തി ലക്ഷ്മിക്കാണ് കാരണം വാദപ്രസ്ഥാനം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് അന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു മോഹൻലാലിന് എന്തിനും കൊടുത്ത് മനുഷ്യൻ പാനപ്രസ്ഥം വന്നപ്പോഴാണ് ആൾക്കാര് ലാലേട്ടൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ സാധനം അതും ഗംഭീര സാധനം ഗ്രേറ്റ് സാധനമാണ് പക്ഷെ എന്നാ പോലും മണിച്ചേട്ടൻ അന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വല്യ പുള്ളിക്ക് അന്ന് അതിനുശേഷം സംഘവും സത്യം പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ പുള്ളിയുടെ ആ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇത് അന്ന് മുതൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു നെഞ്ചിനകത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ട് ബിജുട്ടൻ പിന്നെ കലാഭവൻ എന്നാണ് കോമഡി സ്റ്റാർ അതുപോലുള്ള വേദികളിലേക്കൊക്കെ മാറിയത് ടി വി ഷോയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യ കലാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു കോമഡി റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയും രസികരാജ നമ്പർ വൺ ടി വി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സലീം അഹമ്മദ് പത്തേമാരിയൊക്കെ എടുത്ത സലീമുക്ക അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു നൗഫൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നൗഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയാണ് ഡയറക്ടർ പുള്ളിയാണ് യമണ്ടം പ്രേമകഥ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ദുൽഖറിന്റെ പുള്ളിയാണ് ഷോ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ സിലിമിക്കനായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് നമ്മള് അവിടെ പോയി എ വി എമ്മിലായിരുന്നു എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കമലഹാസും രജനീകാന്തിനും പോലുള്ള വലിയ വലിയ താരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയ അപ്പൊ ആ ഫ്ലോറിലായിരുന്നു അതായത് അന്ന് അസത്ത പകുതി ആരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമിഴില് പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സെയിം കോപ്പിയാണ് രസികരാജ അപ്പൊ അസത്ത പകുതി ആര് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ നേരെ ആ ഫ്ലോറില് അത് മാറ്റി രസികരാജ എന്ന് ബോർഡ് വയ്ക്കും ഫ്ലോറ് സെയിം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പൊ അന്ന് അസത്ത പോകുന്നത് ആരില് നമ്മുടെ കൂടെ മത്സരിച്ച ആളാണ് ശിവകാർത്തികേനൊക്കെ അന്ന് പുള്ളിയാണ് തമിഴിലൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ചെയ്യുന്നത് രസികരാജ നാട്ടിൽ പുറത്ത് നമുക്ക് പറയാം പുള്ളിയായിട്ട് നമ്മൾ മത്സരിച്ചു തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് നമുക്ക് നിന്നിട്ടുള്ള നടക്കില്ലല്ലോ ഇത് മൈക്ക് നോക്കി ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ മുടി ഒന്ന് എന്റെ മുടി വെച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മുടി കൊഴിഞ്ഞുട്ടാ വെള്ളം നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നല്ല മുടിയായിരുന്നു എനിക്ക് കൊഴിഞ്ഞു മുടി അത് യു എയിൽ വരുന്നവർക്ക് പൊതുവെ വെള്ളം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ മുടി തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ വിക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പപ്പം മാത്തിക്കിട്ടേ ഇരുപ്പ അത് ഗപ്ചിപ് കേട്ട് ഫോളോ പണ്ണ് അത് വിട്ടിട്ട് അതാവത് അലാവളി തിരപ്പണ്ണ് നനച്ച ഉന്നെ കണ്ണ് തുണ്ടമാ വിട്ട് കളച്ചു പൂട്ടിടുവ് ഹുക്കോം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ അതായത് രജനീകാന്തിന്റെ ഹീറോയിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് ഭാഷയാണ് 
പക്ഷെ ഭാഷയുടെ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞു നൂറു തൊടു സമയം ഞാൻ ഞാൻ ഭാഷയുടെ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അന്ന് അത്ര ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പടയപ്പ പടയപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് തമിഴ് പടങ്ങളെ മറുകി വെച്ച് കിട്ട മീസം മുറുക്കി കിട്ട് ലുങ്കിയെ കറ്റി കിട്ട് നമ്പിയാറെ കപാല് ആബ്ജി സ്വന്തം ഊടിനെ കുടിഞ്ഞു സൊല്ലുത് യേശു ബാബ്രിയോത്തിന് ഇപ്പാണ് അന്ത മാതിരി കബാൽ നേച്ചടാ കബാലിടാ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നാല് അപ്പിടി പോണാനോ കബാൽ അപ്പിടിയെ വന്നിട്ട് സൊല്ല കട്ടോടിലി വീരശകൻ ഉലകത്തിൽ എന്ത മൂലം വന്ന് മുന്നാൽ നിൽക്കോണോ കൊളിക്കോൾ അതിർവേസ് ലഗ് ബിക്കം ആൻഡ്രബൾ കിഷണ്ട ശാന്താൻ കബാലിടാ പൊളി അടി പൊളി അതെ 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 ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പം മുതലി തമിഴ് സിനിമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണും എന്നെ കൂട്ടുകാർ കണ്ണാച്ചി എന്ന് പറയാം അതായത് എത്ര മോശം പടമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓല ഓല ടാക്കീസ് ഉണ്ട് എ ബി ടാക്കീസ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് തമിഴ് പടം അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തമിഴിനോട് ഭയങ്കര മലയാള സിനിമയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ തമിഴ് സിനിമയാണ് കാണുക അപ്പൊ ഡയലോഗുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കും മറ്റേത് ഇപ്പൊ ഡയലോഗ് രജനികാന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഡയലോഗ് കറക്റ്റ് പഠിക്കില്ല അപ്പൊ അവര് ഡയലോഗ് അറിയാതെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോ തമിഴ്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഡയലോഗ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കും മിംക്രി ആർട്ടിസ്റ്റിന് മിംക്രി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗായകൻ കൂടിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അന്നും ഈ പാട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ സൗണ്ടുകൾ ഒക്കെ അനുകരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മള് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അനുകരിച്ച് കാണിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഗോഡ് ഫാദർ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയല്ലേ അഞ്ഞൂറാൻ്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ അതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറാൻ്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ കമ്മീഷണറിലെ രതീഷ് രതീഷിന്റെ സൗണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ പാട്ടിനോടുള്ള ഇത് പോയി രതീഷിന്റെ ശബ്ദം അധികം കുറെ നാളായി അധികാരി ചെയ്യാത്തൊരു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൊറേ നാളായി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ രതീഷ് ആവോ സതീഷ് ആവോ എന്ന് അറിയില്ല പറയാ കമ്മീഷണറിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആണല്ലോ അന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എനിക്ക് ഒരു ജാമ്യം തരണം ചർക്കയിൽ നിന്ന് തീർത്ത കതർക്കൊണ്ട് തൊപ്പിയും പാളത്താറും വേഷ്ടിയും ധരിച്ചിരുന്ന പഴയ ദരിദ്രവാസ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ദില്ലിയല്ല അവരപ്പാടെ പഴയടച്ച് പെണ്ണം വെച്ച് ഹൈടെക്കിലും ഗ്ലൂ ചിപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ബ്രഹ്മാങ്കിലും എല്ലാം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകൾ കുത്തനം കടത്തുന്ന പുതിയ ഡൽഹി സമ്പുഷ്ട ഡൽഹി കേരളം നിട്ടാവട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ഒരു സാധാ പോലീസ് ഓഫീസറുമായി താങ്ങ് കളിക്കാൻ ഈ മോൻ തോമസ് തയ്യാറല്ല എന്നല്ല താല്പര്യമില്ല ഐ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സത്യം പറയാലോ നമ്മൾ സ്റ്റേ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ പറയുമ്പോ ആൾക്കാർ കൈയടി കുറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് കൈയടിയുടെ കട്ടി കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സ്റ്റാറിന്റെ അടുത്ത് ഒഴിവാക്കും നല്ല കൈയടി കിട്ടുന്ന സ്റ്റാർ മാത്രമേ സ്റ്റേജിൽ പറയുള്ളൂ ചേട്ടനിപ്പോ റിയാലിറ്റി ഷോയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കലാപവനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും പറയും കലാപനിൽ നിന്ന് മൂവിലോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആണ് ഇപ്പൊ മൂവിലോട്ടുള്ള ഒരു ഡോർവേ ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോ എന്താണ് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിമിക്രിക്കാരാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കലാപനില് മിമിക്രി ചെയ്യാനും മിമിക്രി അറിയാത്തവർ പോലും മിമിക്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കലാപനില് പഠിക്കാനൊക്കെ അവിടെ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രേമൻ സിനിമയുടെ ആ ഡയറക്ടർ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഇന്ദുലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സ്റ്റേറ്റ് വിന്നറൊക്കെയാണ് ഗുരുവായൂർ അടുത്ത് കാവ്യടാണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളി അപ്പൊ പുള്ളിയോട് ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലാലേട്ട എന്തെങ്കിലും സിനിമ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട
അയാളുടെ പറയണോട്ട് എന്തെങ്കിലും അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത് നീ റിയൽ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാറ് അന്ന് ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് ബാൻ ആയത് ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഇട് അതൊക്കെ ഡയറക്ടർമാർ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളെന്താ പറയാ ഓരോ മണിക്കൂറിലും പുതിയ പുതിയ താരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമാ താരങ്ങൾ കുറച്ച് താരങ്ങളുള്ളു അപ്പൊ അത് മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കേക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേക്കുന്നുണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അടിപൊളി പരിപാടി അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് എടുക്കണം പേര് ബിജു ദുബായ് ദുബായ് എന്റെ പേരും ബിജു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് പരിപാടി കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളാ മറ്റേ ജാഫറിടിക്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കണം വീക്കെൻഡ് നമുക്ക് വീക്കെൻഡ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കലാമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സ്കിറ്റ് കളിക്കുന്ന ജാഫർക്കയാണ് അപ്പൊ ജാഫർക്കയുടെ അന്ന് ഞാൻ സ്കിറ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് പഠിച്ച് ജാഫർക്കെ അനുകരിച്ച് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അനുകരിക്കണ്ട അല്ല നടന്മാരെ അനുകരിച്ച് പഠിക്കും എന്നെ അനുകരിച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ആ പുള്ളി ഇപ്പൊ വലിയ നടനായിട്ട് നിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പറയാറുണ്ട് അതെ 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 പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറുകളാണ് പുള്ളി കോമഡി ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ അത്ര ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ വന്ന നല്ല ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയുടെ നല്ലൊരു നമ്പർ വൺ നടനായിട്ട് സത്യം ഞാനിടയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് സത്യം അന്ന് മണിച്ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ജാഫർക്കയുടെ ഞാന് എട്ട് സുന്ദരികളും ഞാനാണ് അതാദ്യം പറയാം നമുക്ക് എട്ട് സുന്ദരികളും അതാണ് പുള്ളി സിനിമ നടനാവുന്നതിന് മുന്നേ മിമിക്കറിക്കാർ അനുകരിച്ച ഒരേ ഒരു നടൻ ജാഫർക്കയാണ് വേറെ ആരെയും അനുകരിച്ചിട്ടില്ല സിനിമാ താരങ്ങൾ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി എട്ട് സുന്ദരികൾ എന്നുള്ള പരിപാടി ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം മിംകൃക്കാരെ അനുകരിക്കും ജാഫർ സിംഗ് ആയിരുന്നു അതില് അപ്പൊ അതില് പറയാം പഠിച്ചോനെ എന്നെ ഇവരെ കൈ കാലി കൂട്ടി കെട്ടി എന്നെ ഇവരെ വേണ്ടത് ഇവരെ ചാക്കി കെട്ടി കായല് കൊണ്ട് താത്താം അതേ വേണ്ട കായല് കൊണ്ട് താത്തേന്ന് പറയുന്ന വിളവളാന്ന് കുമളവും പിന്നെ എന്നെ വേണ്ടേ ഇവിടെ ചാക്കിലാക്കി തൂക്കി വിറ്റ് ചാക്കൊച്ചെന്ന് പേരുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ചാവടിക്കള കാശം കൂടെ കഴിയവേ ഓറഞ്ചോ കീരഞ്ചോ ഓറഞ്ചോ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ പറയുന്ന കൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അല്ലേ ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ആ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റി കുറച്ച് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡയലോഗ് കൂമനില് ആസിഫ് അലി അപ്പൊ ആസിഫ് അലിയുടെ ഡയലോഗ് വികാസ് ആസിഫ് അലി രൂപം കൊണ്ടല്ല ശബ്ദം കൊണ്ടായാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ കക്കാത്തെ അത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ജാഫ്രിക്കയുടെ മറുപടിയാ നിങ്ങൾ ഈ ആളില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ കക്കാത്ത അതിനകത്ത് എന്നാ സാറെ രസമുള്ള ചിലപ്പോ ഇത് കാശിന് മാത്രമുള്ള പണിയല്ല ഒരു തൃപ്തി വേണ്ടേ കാശും വേണ കളമായി വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഉറക്കമുണ്ട് ഭൂതം നിധിയാക്കുന്ന പോലെ എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു തരിപ്പ് ഒരു സാറെ ഇപ്പോടെ മോഷിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആളിലത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല സാറേ ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് വിജയേട്ടൻ്റെ ഒരു പാട്ടിലേക്ക് പാട്ട് 
ഒരു അത് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടന്റെ മണിച്ചേട്ടൻ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടാണല്ലോ നാടൻ പാട്ട് പാടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയത് ഒറ്റ പാട്ട് കൊണ്ട് ലോക മലയാളികൾ മൊത്തം അംഗീകരിച്ച ഒരു പാട്ടുകാരാണ് ജിതേഷ് കക്കടി പുറം പാലം പാലം പാടിയിട്ടുള്ള പുള്ളിയാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരൊറ്റ പാട്ട് അത് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് കേട്ടോ പുള്ളി അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പാടും പുള്ളിയുടെ ആത്മാവിനെ ശാന്തി നേരുന്നു ജിതേഷ് കക്കടി പുറം ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ നമ്മള് സിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ സാധകം ചെയ്യും അതുപോലെ മിമിക്രിക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിമിക്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോയിസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം നമ്മള് വേറൊരാൾക്ക് പറയുന്നല്ല നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന നമുക്ക് തന്നെ എന്റെ ജഡ്ജ് പലരും എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ജഡ്ജ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വിട്ടു പിന്നെ അത് ചെയ്യൂല സെൽഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വേദിയിൽ അത് പറയും ആദ്യം ചെറിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പാലോ പാലം നല്ല നടപ്പാലം അപ്പന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നടക്കണ നേരം ആയോരു പാലത്തിന്റെ തുണേ നിന്നും പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട് പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട് എന്താണപ്പാ ഒരു വിളിയും കേട്ട് കഥ കേട്ട് കരയരുതേ പൊന്നോ ആയ കഥ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാ ആയ കഥ കേട്ട് കരയരുതേ പൊന്നോ ആയ കഥ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാ അന്നൊരു വറുതി മാസം കള്ളക്കര കിടകം തിന്നാനും കുടിക്കാനുല്ലാത്ത കാലം നീന്തി നടക്കണ കാലം അടിവച്ച് വീണ് കരയണ പ്രായം വരുതേക്ക് തീർപ്പ് കലിപ്പിച്ചമ്പ്ര ഉണ്ണിയിടം മേനെ കരുനീറുത്ത ഉണ്ണിയിടം മേനെ കരുനീറുത്ത പകരത്തിനപ്പനന്തേ പോവാഞ്ഞത് മാറത്തു നടത്തിടൂത്ത് എന്തിനണമ്മ കരുവായത് എന്തിനണമ്മ കരുവായത് പെണ്ണിൻ്റെ ചോരാ വീണാലാത്രേ പാലത്തിൻ തൂണ് ഉറയ്ക്കുള്ളോന്ന് പെണ്ണിൻ്റെ ചോരാ വീണാലാത്രേ പാലത്തിൻ തൂണ് ഉറയ്ക്കുള്ളോന്ന് തമ്പ്രാന്റെ വാക്കിന് എതിർവാക്കില്ല 
എന്റെ കിടാത്തുള്ളേ കൊണ്ടും പോയി അന്റമ്മ മണ്ണോട് മണ്ണുമായി പാലോപാലം നല്ല നടപ്പാലം അപ്പന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നടക്കണ നേരം ആയോരു പാലത്തിൻ്റെ തുണേ നിന്നും പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട് പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട് മനസ്സിലായി <laughs> 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 ശബ്ദം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവി പിടിച്ചാ മതി ആമിയുടെ ശബ്ദം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവി പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പ്രാസം വിജയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ആമിയോട് സംസാരിക്കണ പോലെ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ജാഫ്രിക്കോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് അമ്മയോട് സംസാരിക്കണ പോലെ പെങ്ങൾ കളിക്ക വേണം ആത്രപ്പെടക്കൂടാതെ അമേതി വീട് അവസരപ്പെടക്കൂടാതെ കട്ടുപ്പട വഴി പിടി കത്തക്കൂടാതെ ഭയഭക്തി വേണം പിടി പതാകത്തിന് പെണ്ണക്കൂടാതെ മൊത്തത്തില് പൊമ്പളെ പൊമ്പളെ ആരക്കണോ അപ്പോ ആമി ഒരുപാട് സന്തോഷം വിളിച്ചേല് പൊളിച്ചു ഓക്കെ സന്തോഷം അതെ അതെ ആള് ഷാർജ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് ചേട്ടന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മൂവി കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും ചില മൂവീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഇത് പഠിച്ച് പാടണം തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇതെനിക്ക് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ തോന്നിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാലും രജനീകാന്തിന്റെ ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എനിക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു എനിക്ക് പടയപ്പ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫീമെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതായത് രമ്യാകൃഷ്ണനും പുള്ളിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ സീന് അടിപൊളിയാണ് ായിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എനിക്ക് ട്വിൻസ് ആണ് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികളാണ് വൈഷ്ണവൈക വൈഷ്ണവൈക 
അപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും മാരുതികാരും തമ്മിൽ ഇടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി കലാപം ബിജു മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും പോയത് പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സംഘടന ആണെങ്കിലും മിമിക്രാറ്റിക് സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ അവരും എല്ലാവരും സഹായിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവായി അപ്പൊ ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ ആക്സിഡന്റ് വിറ്റ് കിടക്കുന്ന അപ്പൊ എന്നെ ഒരാള് പിന്നെ ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നു വന്നു പിന്നെ നടക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് തല പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലിഗ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നടക്കാം പക്ഷെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല മുഖത്തിനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പരിപാടി ഇനി ചെയ്യാലോ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കാല് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പോവാം അപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ളൊരു ഒരാള് എനിക്കൊരു കോൾ വരാണ് എന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് നിങ്ങളിലും കുട്ടികളെ ഫോട്ടോ കണ്ടു എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങളെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങളുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞാൻ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് തരാം കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ തരാം അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയൊരു ലോട്ടറി പോലെ അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അഭിമാനം ദുരഭിമാനം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കാറായി അപ്പൊ ഞാനും പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ സൗണ്ടിന് കുഴപ്പമില്ല ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പൊ നടക്കാറും ആയി പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിന് പോവാം അപ്പൊ ചേട്ടൻ അവിടെ പ്രോഗ്രാം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കുക അല്ലാതെ ചേട്ടന്റെ സഹായം ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം സന്തോഷം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം അപ്പൊ എന്നെക്കാളും അവശ്യതയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ചേട്ടന്റെ സഹായം അവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അതെ പുള്ളിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മള് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നലാണല്ലോ പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സഹായം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു വീടും കടങ്ങളൊക്കെ വീട് നല്ല ഹാപ്പി ലൈഫ് ആയിരിക്കും എന്റെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴു വർഷമായി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കുന്നില്ല സമ്മതിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടപ്പിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പൈസ മേടിക്കാം ഇത് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവ വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മള് എത്തിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമലഹാസന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ ഗുണ സിനിമയിലാണ് ഇപ്പൊ കൺമണി കൺമണി അൻപോട കാതലർ നാൻ നാൻ എഴുതും കരുതും പടി കൺമണി അൻപോട് കാതലൻ നാൻ എഴുതും കരുതമേ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടിയാ അപ്പൊ നാണും മുതലുള്ള കൺമണി പോട്ടില്ല അപ്പൊ പൊന്മണി പോട് പൊന്മണി പൊൻവീട്ട് സൗഖ്യമാനായിങ്ക സൗഖ്യം പൊന്മണി പൊൻവീട്ട് സൗഖ്യമാനായിങ്ക സൗഖ്യമേ ഒന്ന് നനച്ച് പാക്കും പോത് മനസ്സിലെ കവിത അറിവി മാതിരി കൊട്ടുത ആണ് എഴുതണ നോക്ക അന്ത എഴുത്ത് താ വാർത്ത ഉന്നെ എന്നി പാക്കയിൽ കവിത കൊട്ടുത ആദാ അത എഴുത നിനക്കയിൽ വാർത്തെ മുട്ടുത ആദേദാ കവിത കവിത പ്രമാദം പ്രമാദം കൺമണി അൻപോട് കാതലൻ ഞാൻ എഴുതും കടിതമേ അല്ല വിജയേട്ടന്റെ വേറൊരു മെയിൻ സംഭവം അതിലേക്ക് വരാൻ നോക്ക് അതെ ഈ ഞാൻ കിട്ടിപ്പോഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിജയേട്ടനെ കാണുന്നത് ഞാൻ എങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരികയാണ് ഹമീദ് ഖാ അല്ലെ ഹമീദ്
അതും വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഒരു പാട്ട് അതും ജാനക്കിയമ്മയും എസ് പി ബിയും പാടിയ രണ്ട് വോയിസിലും പാടി എസ് പിയുടെ വോയിസിലും ജാനക്കിയമ്മ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫീമെയിൽ വോയിസിൽ പാട്ട് പാടുന്നത് അടിപൊളി ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം തോന്നാറുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിരുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് കണ്ണൂരുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ ആണ് പുള്ളിയുടെ ഫീമെയിൽ വോയിസ് വീലും പാടും പുള്ളി അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ മലരമോൻ നമുക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഓൾറെഡി ഒരു ബേസ് സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളത് പഠി പാടുമ്പോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചത് തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റേതായ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിൽ പാടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ പാടുമ്പോ അതിന്റേതായ നമ്മുടെ സൗണ്ടും ഇതൊക്കെ അല്ലെ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ സാമൂഹിക പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ കായിക പ്രസക്തി ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഒരു പരാമർശം കണ്ടു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടു ബിജുട്ട എഴുതിയത് ഈ കലാകാരൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കലാകാരന് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് കലാകാരന് കിട്ടുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കുറിപ്പ് കണ്ടു കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു കലാകാരൻ ഇപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു ബോധ്യുണ്ട് കലാകാരൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വരണ്ട ആളാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് അതായത് ഇതിലൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് അതായത് ആ കുറിപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് പറയാ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് പോലും പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് കോമഡി സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ബിജു നാരായണന്റെ ഗാനമേളയുടെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പേയ്മെന്റിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അത് തരാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ആൾക്കാർ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസിയായി അപ്പൊ അത് പോയി നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വാല്യു അവിടെ പോയി പോയി നമ്മളെ അടുത്ത് ഒരാളാണ് നല്ലതുമാണ് അപ്പൊ ഇനി പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ പൈസയുടെ കാര്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പൈസ വളരെ ചെറിയ പൈസയൊക്കെയാണ് പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് താഴെ വന്ന പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമാണ് ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ ഒരു എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത്ര പൈസ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അത് തരാൻ പറ്റില്ലേ അല്ല ഇവിടെയുള്ള ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് പലരാൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പാട്ടുകാരാണെങ്കിലും മിക്രിക്കാരാണെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞ പൈസ കൊടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട പലർക്കും അപ്പൊ എന്നെ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബിജു പത്താം തീയതി നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് വരണം ഒന്നും കിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു പോകാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ അപ്പൊ വിജയേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റാർ എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മള് തിലകൻ പറയാം തിലകൻ സാറിന്റെ രണ്ട് ചേഞ്ച് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നരസിംഹത്തിൽ ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഓക്കെ എന്താ എന്തുകൂടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ജസ്റ്റിസ് എം കെ മേനോൻ എന്ന ന്യായധിപന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ശത്രുക്ക് വിരിച്ച വലയിൽ അപ്പറിയായിരുന്നില്ല പകരം അച്ഛന അഭിമാന പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഏഴ്സിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടല് ഇന്ത്യൻ റൂപ്പി അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റൂപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ചാലക്കുടി എന്ന് ഒരു തീർത്തുന്ന ഡയലോഗ് തിലകൻ സാറ് പറയുമ്പോ തിയേറ്ററിൽ മൊത്തം ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് കൈകാരിക്കാം ഞാനൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കൈകാരിക്കാം ഭയങ്കര പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിലിം സ്റ്റാർസിന് ആകാര ഭംഗി പറയും പക്ഷെ തിലകൻ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അഭിനയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഇവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ ഒരു ആ ഒരു ടോണും ആൾ ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രെച്ചിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല തിലകൻ സാറ് എന്താ പറയാ മഹാനാടൻ തന്നെ പറയാ അല്ലെ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗ്യം പുള്ളി പോയപ്പോ നഷ്ടം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി വെക്കാം ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയില് ആ ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ആണ് പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാം ശനിയാഴ്ച തൃക്കേട്ട് ഒത്തു വന്നാല് വലിയ ദോഷ ഇത് ജ്യോതിഷികളാരിങ്ങനെ കുറിച്ച് തന്നാണ് ഒട്ടും ശുഭകരമല്ലാത്ത ദിവസം നവംബർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി ഇഷ്ടാഹ കൃഷ്ണാഷ്ടമി ഏത് നന്നാവും വേണച്ച നല്ലൊരു ജ്യോതിഷിയായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തോളൂ വിശന്നു പടഞ്ഞു കയറി വന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞാഹാരം തരാൻ തയ്യാറായ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാടോ തനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്ഥിതം ഇറങ്ങട്ടെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു അതിനിടയിൽ ആ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ കൂടി ഒന്ന് നോക്കും ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ സുലൈമാനി എന്ന് പറഞ്ഞ അത് കുടിക്കുന്ന ആളെ മനസ്സാ ഓരോ സുലൈമാനിയിലും ഓരോ മോപത്ത് വേണം നമ്മൾ സുലൈമാനി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അനക്കം തരത്തിൽ ഉറപ്പ് മൗലവിന്റെ മുകളിലെ കല്യാണ തലേന്ന് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ബിരിയാണി വെക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഞാൻ ബിരിയാണി ചെന്ന് ഒന്ന് കണ്ണ് തെറ്റിയപ്പോ ജനവാദിക്കാരുടെ ഓരിയെ കണ്ടു കൂട്ടിലിട്ട കിളിയെ പോലെ അത് വരണായിരുന്ന എല്ലാം ആ നിമിഷത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്ന് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി നിന്ന് ഓള് പെണ്ണിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഫൈസി അന്നത്തെ കല്യാണ പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് അറിയോ അന്റെ ഞാന് ഒരാളിനെ സംസാരിക്കാണ് അയാളുടെ ആക്ഷനും അതുപോലെ അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ദുബായി വന്നപ്പോ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പച്ചകളെന്നൊക്കെ എല്ലാരും പറയുന്നത് പക്ഷെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് മലയാളികൾ ഞാനത് നോക്കും അജ്മൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിടെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടാ അപ്പൊ ഒരു ആറുമണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേര് ചുറ്റും വട്ടം കൂടി ഇരുന്നു സംസാരം ശരിയും കളിയും തമാശയും മലയാളികളുണ്ട് അവരപ്പുറത്ത് ഒരാൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരാൾ രണ്ടു പേര് ഒരാൾ ഫോണായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പേരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അത്ര നമ്മൾ മലയാളം ഒരുമിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് കൂടി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് ആൾത്തറയിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ഇരുപത് പേരൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖമാണെന്ന് ചിരിച്ചു കളിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ അതെ അതെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അവര് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇപ്പൊ 
ഡ്രസ്സ് നല്ല സൂപ്പർ ഡ്രസ് ആണ് ഇത് നമ്മളോട് പറയാണ് കൊള്ളട്ടത് എവിടുന്ന് എടുത്ത് ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്ന് ചുരിദാർ എടുത്ത് കൊള്ളട്ട് നല്ല നിനക്ക് നല്ല മാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ കല്യാണം മൊത്തം നമ്മള് അവരൊറ്റ വാക്കിൽ നിൽക്കും കോൺഫിഡന്റ് കയറും അല്ലെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇതാണല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൈക്ക് ഒക്കെ കിട്ടണേന്റെ കാര്യം അതാണല്ലോ അല്ലെ ലൈക്ക് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ല പലർക്കും അത് കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഡ്രസ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വലിയൊരു കോൺഫിഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു വിഷയല്ല അത് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവര് ഒറ്റ കളറ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് വിവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഇവിടെ അജ്മാലിന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് പുള്ളിനെ കാണുമ്പോ ഒരു കളർ ഒരു നരച്ച കളർ ഒരു ഒരു കുർത്ത പോലെ ഒരു ഡ്രസ്സ് എപ്പൊ കാണുമ്പോൾ അതാ പക്ഷെ പുള്ളി നടക്കണ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നടക്കുന്ന പോലെ ആ ഡ്രസ്സിൽ അവര് കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് അല്ല അല്ലേ ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് എന്ത് നമ്മുടെ എന്ത് ഷർട്ട് ആടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് തീർന്ന് അല്ലെ സത്യമായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഫുള്ളും ചോദിക്കുന്ന കൂടുതലാണ് ഓക്കെയാണോ ശരിയാണോ നൂറ് പ്രാവശ്യം അല്ല അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോഴും അല്ല നിങ്ങൾ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ആ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല അതേപോലെ അവരെ അതൊരു കാര്യം ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് അവര് ഒരു പത്തിരുപത് പേരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു നാല് റൊട്ടി കൊറച്ച് കറി ഒരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളു അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അവര് കഴിക്കും നമ്മള് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കല കറി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ കഴിക്കണ്ടാവുള്ളൂ പി കറി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് കറി തീരും എന്നിട്ട് ഇവന് അമ്മേനെ ചീത്ത പറയും ബീച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അമ്മോട് അപ്പൊ കറി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ചോറും കറികളൊക്കെ ഫുള്ള് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയും മോരില്ലേ ഇതൊന്നും അത് നമുക്കത് പറ്റില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവര് ഇത്ര അവർക്ക് കറി ഒരു വിഷയമല്ല അവര് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അവര് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് റൊട്ടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ പച്ചമുളക് കടിച്ചു തിന്നിട്ടൊക്കെ അല്ലെ കുറെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് പാടാം ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് പാടാം ശരി ട്രാക്ക് ഒന്ന് അതിന്റെ ട്രാക്ക് ഇപ്പൊ വരും तुझको मुझको आशिके आ गई मैं शायद तो नहीं मगर जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आती मैं आशिक तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई मैं शायद तो प्यार का नाम मैंने सुना था मत प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी पर प्यार का नाम 
कलम मैंने सुनाता मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी घपट मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं मैं दुश्मन तो देखा मैंने तुझको मुझको याद मैं शायद तो പാടിയ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും പാട്ടിന് കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉൾക്കൊണ്ട് പാടുമ്പോഴാണ് വികാസ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ടും ഒക്കെ പാടിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അറിഞ്ഞ സംസാരിച്ചു പോയി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് അവിടെ ഞാനും ഞെട്ടിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് ലജട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് ജനാർദ്ദനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ജനാർദ്ദനൻ ജനാർദ്ദന്റെ ഞാൻ സൗണ്ട് ഞാൻ പടക്കം ഒരു സംഭവം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചെയ്യാം സൗണ്ട് ഞാൻ അധികം ചെയ്യലില്ല എന്താ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നടന്നു രജനീകാന്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മാത്രം പറയുന്നതുകൊണ്ട് പലത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും അപ്പൊ ഒരു പടക്ക കമ്പനി ഇവരൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നടന്മാരെ പടക്ക കമ്പനിയാണ് ജനാർദ്ദന്റെ പടക്കാണ് ആദ്യം ഇനി നമ്മുടെ ബാലേന്ദ്രൻ മനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോട്ടെ കേൾക്കും ടെപ്പ് ടെപ്പും ടപ്പ് ടപ്പും ടോ അമ്മയാണ് ടോ ഇനി നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പടക്കം തൃശ്ശൂര് ഞാൻ ഇങ് എടുക്കുക സുരേഷ് ഗോഡ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഡയലോഗ് അത്രമാത്രം ശരിയാവുന്ന അറിയില്ല പുള്ളിയുടെ ഒരു ലൈവ് ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ കൈകൾ ശുദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയില്ല എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാണ് ഇതുവരെ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ദ്രോഹിക്കുകയില്ല എത്രയും ചങ്കൂറ്റത്തോടെ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരുടെ ചരിത്രം കൂടി അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞാന് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുള്ളി നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ പൈസ തന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്കിയപ്പോ എന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റി പറയുന്നില്ല പുള്ളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതില് ഒരു ഒരു പടക്കം കൂടി ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടക്കാണ് നമ്മുടെ സത്യൻ മാഷിന്റെ സത്യൻ മാഷ് പടക്ക കമ്പനിയാണെങ്കിൽ കല്ലക്കി ചേട്ടാ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ വളരെ നല്ലൊരു സീസൺ ആവട്ടെ ഒരുപാട് അയ്യോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ആദാമിന്റെ മകൻ അബു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി ചിത്രം ഓസ്കാറിലേക്ക് പോയ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ സെലിമിക്ക സെലിമിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രസികരാജർ അസോസിയേറ്റ് സെലിമിക്ക ആയിരുന്നല്ലോ പുള്ളി ഒരുപാട് കാസറ്റുകൾ കോമഡി കാസറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ പടമാണ് ആദാമിന്റെ മകൻ അബു അതെ അല്ല ആദ്യത്തെ പടം അതല്ലോ 
ആദ്യത്തെ പടം മറ്റേ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒപ്പമുള്ള സിനിമയല്ലേ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ കട അല്ല രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞനന്ദൻ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആണ് ആദ്യത്തെ ആദാമന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ഫസ്റ്റ് പടം സെക്കൻഡ് കുഞ്ഞനന്ദന്റെ അതെ അതെ അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് സീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷല്ലേ പുള്ളി നമ്മളെ ഓർത്ത് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അവസരം ചോദിച്ചിട്ടല്ല പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ഓർത്തിട്ട് ഏടാ ഒരു ചെറിയ സീൻ ഉണ്ട് ചെറിയ സീനേ ഉള്ളു പാട്ട് സീൻ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് സന്തോഷം അങ്ങനെ പോയി ചെയ്താണ് പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് അതൊന്ന് എന്താവുന്ന ചെറിയ എത്രയോ പാട്ട് സീനിൽ എത്രയോ ആളുകൾ പാടുന്നുണ്ട് അത് അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചു അതെ അതെ നമുക്ക് പറയാലോ ശങ്കർ മഹാദേവ് പാടി നമ്മൾ ചുണ്ടനക്കിന്ന് പറയാലോ രണ്ടുപേരി പാടിയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗണിലേക്ക് വന്നതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പാടാം അതെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ ഇനിയും സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഓൾറെഡി ആണ് എന്നാലും ഇനി ഒരുപാട് മൂവീസിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ ഓക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച നിങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരി മക്കാമീനത്തിൽ എത്തുവാനല്ലാതെ സ്വച്ഛമീ ജന്മത്തിൻ അർത്ഥമെന്തോ പുണ്യമാം കേഹം പോക്കി ഉത്തമർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്വച്ഛമായ ജന്മമൊന്നിനി നീടി വന്നിടാനാ ഒത്തിടട്ടെ വിധിയായിടട്ടെ ഒത്തിടട്ടെ വിധിയായിടട്ടെ